방어적 민족주의에 관하여 보다 구체적인 사례를 가지고 설명을 드리도록 하겠습니다 산업화 시기에는 우리가 1960년부터 90년대 이 시기인데요 한국은 중상주의적인 경제 발전을 했습니다 이것은 교역을 국가가 주도하는 그런 형태를 우리가 중상주의라고 하는데요 어, 당시 한국은 국가 주도의 경제 발전을 하면서 수출 주도의 산업화를 한 것이죠 어, 그런데 그러한 수출 주도 발전이라고 하는 것이 자유주의적인 수출 주도 정책이 아니고요 자유주의적인 수출 정책이라고 한다면 수출도 자유, 수입도 자유 이러한 것이 자유주의적인 전략인데요 중상주의적인 경제발전이라고 하는 것은 수출은 최대한으로 자유를 하되 수입은 상당히 규제를 하는 즉 국내 산업의 보호 육성을 위해서 수입을 규제하는 것을 우리가 중상주의적 경제발전으로 보고 있습니다 그러니까 어, 한국 그의 수출 기업들이 어, 국내에서의 국내 시장은 그들의 국내 시장은 잘 보호해 주면서 해외 시장에서 경쟁력 있게 어, 싸울 수 있도록 돕는 그런 형태이죠. 그러다 보니까 어, 외국 상품이 수입되는 것을 막고 또 수입되더라도 외국 상품을 구매하는 것은 일종의 배신 행위처럼 인식이 되고 있는 이제 그런 문화가 생겨나게 되겠는데 그것을 우리가 방어적 어, 민족주의로 설명을 할수 있게 되겠습니다 그렇기 때문에 한국은 해외의 어, 자유시장 예를 들면 미국의 경우에 아주 낮은 관세가 있는 어, 미국 시장에 수출을 하면서 미국의 상품이 한국에 들어온 데 대해서는 높은 수입 관세를 매기는 데 대해서 이 방어민족주의로 정당화시키는 것이죠 한국은 가난한 나라고 늘 강대국에 의해서 피해를 본 나라이기 때문에 한국의 산업을 방어하는 것은 정, 도덕적으로 정당하다라는 그러한 개념이 방어적 민족주의가 되겠습니다 또 다른 사례는 1997년도 IMF 위기인데요 당시 이 경제 위기가 생겼을 때 국내의 많은 의견은 바로 외국의 금융자본이 갑작스럽게 철수함으로 해서 위기가 발생했다 라고 비판했습니다 물론 이것도 부분적으로는 맞는 말이지만 어, 이에 못지않게 한국 정부 그리고 기업들의 준비 그리고 모니터링, 관리 이런 것에 소홀했던 것도 원인이 있는 것이죠 그런데 이러한 어, 우리의 잘못과 문제점을 강조하기보다는 어떤 해외 금융자본을 투기자본이라고 규정하고 그러한 해외 금융자본들이 어, 단기 채권이 갑자기 빠져나가고 주식시장에서 빠져나감으로 해서 원화의 가치가 평가절하되고 그렇게 됨으로 해서 한국의 금융 그리고 경제가 큰 타격을 받았다 라고 이제 평가함으로 해서 외국의 잘못을 과도하게 강조하고 대신에 한국의 정부와 기업의 잘못은 좀 과소 평가하는 이러한 인식이 바로 방어적 민주주의, 민족주의에서 뭐 비롯되었다라고 볼 수도 있습니다. 한국이 IMF 위기를 맞게 되면서 IMF로부터 구제금융을 받게 되는데 이때 IMF는 단순히 돈만 빌려주는 것이 아니라 그에 대한 조건으로서 경제의 자유화를 요구를 하게 됩니다. 이때에도 어, 한국의 여론은 바로 IMF가 한국에게 경제주권을 빼앗아간다 
그래서 한국 정부는 경제 주권을 상실하게 되었다 라는 다소 어, 과장된 어, 그러한 표현과 을 인식을 하게 되는데요 이것도 어, 외부 세력에 의한 끊임없는 간섭과 개입을 경험했던 근대사의 역사적 경험에서 유래된 그런 과도한 피해의식 그리고 희생인식이 아닌가 생각을 합니다 또 한국과 IMF가 하, 어, 이 한국 재벌 해체를 시도한다는 라 그런 반응도 있었는데요 사실 IMF 위기가 발생한 그 원인으로는 한국 재벌들이 과도하게 어, 돈을 빌려서 문어발식 확장을 한 것도 중요한 원인이거든요 그런 측면에서 한국 재벌이 어느 정도의 책임은 있음에도 불구하고 어, 이 외부의 외부 세력 혹은 외부 어, 기관과 정부의 어떤 문제점을 과도하게 강조하는 뭐 그런 측면도 있었습니다 이처럼 IMF 위기를 평가하는 데 있어서 어, 과도하게 외부의 어떤 개입과 잘못을 강조하는 뭐 그런 측면이 있었다고 한다면 또 다른 측면에서는 이 방어적 민족주의가 IMF 위기를 조기 극복하는데 또 어, 기여한 측면이 있는데요. 예를 들면 이제 이 경제 위기 극복을 위한 민족 단결에 호소하고 집단주의를 호소함으로 해서 어, 이 경제 위기를 아주 성공적으로 빨리 어, 극복했습니다. 가장 대표적인 이제 사례가 금모기 운동인데요. 전국적으로 이 운동을 조직을 해서 일주일 만에 약 8톤의 금과 기금속들이 모아지게 되는데 바로 이러한 것이 결국은 방어적 민족주의가 부정적인 파급 효과도 있지만 또 긍정적으로 위기를 극복하는 데에는 아주 효과적이다 라는 것을 보여주는 그런 어, 사건입니다 또 다른 사례로 미국 쇠고기 파동을 들수 있는데요 2008년도 여름에 미국의 쇠고기 수입을 반대하는 대규모 시위가 벌어졌습니다 어, 한국은 2003년도 이후 미국 쇠고기 수입을 금지했는데요 그 이유는 그해 미국 워싱턴주에서 광호병이 이제 발생했기 때문이고요 그러다가 한미 간의 FTA 협상을 체결하게 되면서 미국의 요구에 의해서 2008년도에 IMF FTA 최종 타결을 위해서 이명박 정부가 미국 쇠고기 수입을 이제 재개를 하게 됩니다 한국 입장에서는 미국 시장에 자동차, 전자제품 같은 공산품을 수출하는 데 유리한 그 대가로서 미국의 농산물을 수입하게 되고요 그러한 미국의 농산물에 이제 미국의 쇠고기가 중요한 품목으로 이제 포함되는 상황에서 이명박 정부가 어 비교적 상당히 이제 관용의 입장에서 어 쇠고기 수입을 재개하게 되었는데 이때 국민들이 반대를 한 것이죠 그래서 이 미국의 쇠고기 수입에 대해서는 사회계층을 가리지 않고 전 국민들이 뭐 저항을 했고 서울 광장에서 대규모 시위가 벌어졌는데 이러한 시위는 1987년도 민주화를 요구하는 시위 이후 최대의 규모였습니다 당시 시위를 주도한 사람들은 이명박 정부가 한미 우호관계를 개선하기 위해서 국민의 건강을 과 바꾼다 라고 이제 비판을 했고요 또 언론에서는 이 광호병의 위험에 대해서 이제 대대적으로 보도함으로 해서 국민들의 이 미국 세우기에 대한 우려와 걱정을 크게 증폭시키기도 했습니다 여기서 한국 국민들이 생각했던 것은 바로 미국의 쇠고기가 한국에 대한 어, 침투, 
한국의 경제와 한국 국민들의 건강에 대한 침투와 개입으로 본 것이죠 그렇지만 2008년도 미국 쇠고기가 수입된 이후 한국 국내 시장에서 미국 쇠고기의 비율을 살펴보게 되면 수입 첫 해인 28년도에는 20% 그리고 2011년도에는 37% 이렇게 오히려 미국의 쇠고기 수입이 늘어났고요 어, 뭐 최근에는 미국 소고기에 대한 우려나 걱정이 하나도 없다 뭐 이렇게 본다면 미국의 쇠고기 파동도 방어적 민족주의가 초래한 하나의 어, 큰 어, 사례가 되겠습니다 2002년도의 월드컵 게임은 그동안의 방어적 민족주의를 좀 바꾸는 새로운 하나의 사건인데요 이 월드컵 게임으로 인해서 한국민의 국제적 위상이 크게 높아졌습니다 어, 이 월드컵 게임은 일본과 이제 공동 개최를 했는데 이 2002년도라고 하는 것은 바로 1997년도에 한국민이 경험했던 IMF 위기를 성공적으로 조기 극복한 이제 자신감을 회복한 이 시기였고요 또 당시 국민 1인당 국민소득이 1만 2천 달러였고 어, 정치적으로도 상당히 안정적인 민주주의를 구가하고 있던 시기였습니다 한국이 1988년도에도 올림픽이라고 하는 정말 국제적인 위상을 높일 수 있는 그런 어, 체육 경기를 주최를 했지만 그 당시에 국민소득은 4,500달러에 불과했고요 또 정치적으로 볼 때도 민주화가 이제 막 시작된 초기 단계였기 때문에 월드컵 게임과 비교하게 되면 그 국민의 자부심의 그 수준 차이가 상당히 큰 것이죠 그리고 월드컵 게임의 그 성과를 보면 국가대표팀이 4강에 진출했고요 그리고 뭐 세계 최, 최강이라고 부르는 스페인, 포르투갈, 이탈리아 팀들에게 이김을 해서 국민들의 자부심이 아주 크게 고조된 뭐 그러한 어, 사건이었습니다 그리고 어, 한국 국가대표팀만 잘한 것이 아니라 전 국민들이 함께 참여하는 응원을 했고요 그래서 붉은 악마라고 하는 어, 국가대표팀의 유니폼 색깔과 똑같은 빨간색의 티셔츠를 전 국민들이 입고 우리는 하나다라는 구호로 함께 똘똘 뭉친 그런 계기가 되었습니다 따라서 이제 월드컵 게임은 그 이전의 사건과는 달리 이제는 방어적 민족주의에서 보다 새로운 민족주의로 발전하게 되는 뭐 전기가 되었고요 그래서 민족적인 자신감과 자부심을 가지게 되고 이제는 한국 국민들 더 이상 외세에 의한 피해의식 혹은 희생, 인식 이런 것들을 극복하는 계기가 되었다고 라 보겠습니다 음.